अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें अपने जहन में रखें द फर्स्ट वन इज़ दैट एवरी लैंग्वेज हैज़ फोर स्किल्स लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग जैसे एक बच्चा कोई भी ज़ुबान सीखता है तो सबसे पहले वो कुछ साउंड्स को सुनता है और उन साउंड्स को सुनने के बाद ही ट्राइज टू कॉपी दो साउंड्स वो इमिटेट करता है नकल उतारने की कोशिश करता है उन्हीं साउंड्स की सो इज़ द केस विद लर्निंग एवरी न्यू लैंग्वेज दैट फर्स्ट वी लिसन देन वी ट्राई टू कॉपी अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज से ही आप इंग्लिश को सुनना शुरू करते हैं द मोर यू लिसन टू द मोर यू स्पीक एंड बैटर यू स्पीक इसी तरह अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो हमारे पास अगेन वी हैव फोर स्किल्स द फर्स्ट वन इज थिंकिंग द सेकेंड वन इज नॉन वर्बल जो हमारी स्किल है अब थिंकिंग क्या है कि जब आपके जहन में आइडियाज़ होंगे तभी आप उनको बोल पाएंगे फिर वी एक्सप्रेस थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कुछ में हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं रिटन लैंग्वेज यूज़ करते हैं और बाज़ात हम अपने जस्चर्स अपने मुख्तफ अंदाज अपने इशारे कनायों से हम बात को समझाते हैं और फिर जब हम स्पीकिंग uh, स्किल की बात करते हैं अगेन वी हैव फोर स्किल्स यू नीड टू पॉलिश दीज फोर स्किल्स द फर्स्ट वन इज फ्लुएंसी वो कैबलरी ग्रामर एंड प्रोनाशिएशन अब देखें जो प्रोनाशिएशन है वो आपकी जितना आप लिसनिंग करेंगे नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे तब आपकी प्रोनाशिएशन जो है वो इम्प्रूव होगी डिक्शनरी का यूसेज उसको यूज़ करना आपको आता हो तो आप प्रोनाशिएशन अपनी ठीक करेंगे फिर लिसनिंग में ही आप अपनी वो कैब को बिल्ड करेंगे आप अपना जो वर्ड बैंक है उसको आप इन्हांस uh, करेंगे फिर ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे और तभी करेंगे जब आप की रीडिंग अच्छी होगी उसके बाद आपकी लिसनिंग अच्छी होगी देन द लास्ट वन कम्स एंड दैट इज़ फ्लुएंसी अक्सर हम लोग अवर नाइट सोचते हैं कि अवर नाइट हम इंग्लिश बोलना सीख लेंगे इसके लिए दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी आपका एक्यूरेट होना भी ज़रूरी है और साथ में फ्लुंट होना भी ज़रूरी है तो आई होप कि ये कुछ टिप्स आपको मददगार होंगी आपके लिए आइंदा आप जब इंग्लिश को बोलना उसको सीखना उसके लिए एफर्ट करना जब स्टार्ट करेंगे तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे और यूँ आप इन बेटर इंग्लिश स्पीकर बनकर उभरेंगे